Last week we talked about the new heaven and the new earth. La semana pasada hablamos del nuevo cielo y la nueva tierra. And the events of this past week have made me long for that even more. Y los eventos de esta semana que acaba de pasar me ha hecho anhelar eso aún más. With the shooting of Jacob Blake. Con la matanza de Jacob Blake. The murders of protesters. La matanza de los manifestantes. Hurricane Laura coming through. El huracán Laura que viene. The ongoing issues at the border with asylum seekers. Los problemas que hay en la frontera con los que buscan asilo. Who are living in this place where they're stuck and no pathway forward. Que están viviendo en este lugar y están estancados. It's been a week where there's just a lot to grieve and be angry about. Es una semana donde hay mucho que lamentar y hay razón por la cual estar enojado. And often my temptation is to just stop paying attention and shut everything down. Y muchas veces mi tentación es no poner atención y apagar todo. To just ignore everything for a little bit. Solo ignorar todo por unos momentos. Maybe you felt the same way. Quizás te has sentido igual. Maybe on top of all of that, you've also been dealing with something personal in your life. Quizás encima de todo eso has estado lidiando con algo personal en tu vida. Something that's unjust or it just feels too heavy or beyond hope. Algo injusto o que te cargue mucho o que sientas que no tiene esperanza. How do we keep that picture of the new heaven and new earth in our minds? ¿Cómo podemos mantener esa imagen del nuevo cielo y nueva tierra en nuestra mente? But also live here and now. Y a la misma vez vivir aquí y ahora. A couple weeks ago I was reading in Luke. Hace unas semanas estaba leyendo en Lucas. And there was a parable, and since then I just haven't been able to get it out of my mind. Había una parábola y desde entonces no he podido sacarla de mi mente. It was a parable about not giving up. Era una parábola de no rendirse. About pushing through with prayer and determination. De seguir empujando con la oración y determinación. Until things are made right. Hasta que las cosas se hagan justas. And I'm just wondering if maybe this parable could be helpful for us today. Y me pregunto si esta parábola puede ser de ayuda para nosotros hoy. A parable was just a story that teachers would use to make a point. Una parábola era una historia que los maestros usaban para poder eh, hacer entender un punto. And Jesus used this kind of storytelling a lot. Y Jesús usaba este tipo de historias muchas veces. And so our parable today comes from Luke chapter 18. La pa parábola viene de Lucas 18. Verses 1 through 8. Versos 1 al 8. Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. He said, in a certain town there was a judge who neither feared God nor cared what people thought. And there was a widow in that town who kept coming to him with the plea, grant me justice against my adversary. For some time he refused. But finally he said to himself, even though I don't fear God or care what people think, Yet because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice so that she won't eventually come and attack me. And the Lord said, listen to what the unjust judge says. And will not God bring about justice for his chosen ones who cry out to him day and night? Will he keep putting them off? I tell you, he will see that they get justice and quickly. However, when the son of man comes, will he find faith on the earth? Cierto día, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo, el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta el día un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que claman a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? I heard this parable quite a lot growing up in the church. Yo escuchaba muchas veces esta parábola cuando era joven. And I think I always thought that Jesus was saying that God was like the judge. 
Y yo pensaba que Jesús estaba comparando a Dios con ese juez. And that if we just pray enough, that eventually God's going to be like, ugh, you're getting on my nerves, I'll just give you what you want already. Y que si orábamos suficientes veces, Dios iba a decir, bueno, te voy a dar lo que quieres porque ya me estás cansando. But the people listening would have thought this story was funny. Pero las, los que estaban escuchando esta historia lo hubieran visto como algo chistoso. That it was ironic. Que era una historia irónica. That the point of the story was that God is nothing like this judge. El punto de la historia es que Dios no, no tiene nada que ver con este juez. That he does care about people. Que a él sí le importa la gente. That he does care about justice. Que sí le importa la justicia. That he cares about his children and what they're going through. Que él le importa sus hijos y lo que estén pasando. The point is, he's the exact opposite of the judge. El punto es que él es el exacto opuesto de este juez. And so if an unjust judge who doesn't care about anyone would grant someone justice. Entonces, si un juez injusto que no le importa a nadie le va a dar justicia a alguien, how much more will a loving God listen to his children's cries? ¿Cuánto más un Dios amoroso que va a escuchar las peticiones de sus hijos? Jesus had told another story about someone who'd gone to someone's house and they were knocking on the door in the middle of the night they needed food. Jesús contó otra historia de alguien que había tocado a la puerta de otra persona necesitando comida. And the person and doesn't help them. Y esa persona no le ayuda. That would have been a shock to the people of Jesus' day. Eso hubiera sido algo sorprendente para los que vivían en estos tiempos. Their culture valued hospitality. La cultura de ellos valoraban la hospitalidad. If someone shows up at your door, even if they're a complete stranger, you offer them something. Si alguien aparece en tu puerta, aunque sean un completo extraño, les ofreces algo. But the man keeps knocking and eventually the guy's like, ugh, I just want to sleep, so here's some stuff. <laughs> Pero el hombre continúa tocando y dice el que vive ahí, bueno, quiero dormir, entonces le voy a dar algo. And Jesus is saying again, God is nothing like that rude man. Y quiere dar a entender Jesús de nuevo, Dios no tiene nada que ver con ese hombre. So if that man will help someone out, of course God's going to help his children out. Entonces si ese hombre fue capaz de ayudar a alguien, por supuesto que Dios va a ayudar a sus hijos. This isn't the only time that bold and persistent prayer is talked about in scripture. Esta no es la única vez que se habla de una oración persistente y atrevida. In fact, it seems to be encouraged and rewarded. Parece que es algo que se anima y tiene recompensa. So I just have two easy points for us to remember today. Hoy solo tengo dos puntos que quiero que recordemos hoy. The first one is that God welcomes bold persistence. La primera es que Dios le agrada que uno sea atrevido. He's not annoyed by it. He doesn't just put up with it. Que uno sea insistente. A él no le molesta. He welcomes it. Él más bien le da la bienvenida a eso. He wants us to engage with him in this way. Él quiere que nos acerquemos a él de esta forma. There was a story from Jesus' time where he uh, was staying in Syria and there was a woman there. Había una historia en el tiempo de Jesús de una mujer de Siria. And she kept begging the disciples to let her see Jesus because she wanted her daughter to be healed. Y ella le rogaba a los discípulos que dejaran ver a Jesús porque quería que su hija fuera sanada. She wasn't a Jew and she was getting on their nerves so the disciples just keep brushing her off. Pero como no era judía y estaban estaba molestando a los eh, discípulos, ellos seguían ignorándola. But she doesn't give up. Pero ella no deja de insistir. And so Jesus says, come on in, talk to me. Entonces Jesús dice, entra y habla conmigo. And she says, I want you to heal my daughter. Y le dice, quiero que sanes a mi hija. And Jesus says something that feels really mean and rude at first. Y Jesús dice algo que parece ser muy eh, cruel o parece ser de malas que lo dice. And he basically was like, I came for the Jewish people, like, they're my people, I came for them. Él dice, yo vine por los judíos, por ellos es que yo vine. And she said, yeah, but even dogs get to eat scraps that fall from the table. Y ella dice, sí, pero aún los perros se comen lo que queda debajo en el piso. Was Jesus actually calling her a dog? Is that how she felt? <laughs> Jesús le estaba, la estaba comparando con un perro. Es así como ella se sentía. Jesus was playing around with this a little bit. Jesús estaba jugando con esto un poco. He was pressing her because he wanted her to persist. Él la estaba presionando porque él quería que ella insistiera. He wanted her to push through with faith. 
Ella, él quería ver que ella tuviera la fe. And so when she says this response, Jesus is kind of like, well done. <laughs> Entonces cuando ella da esta respuesta para él es como bien hecho. You understand who I am and what I'm about. Tú entiendes quién soy y de qué me trato. That I'm here for everybody. Que yo vine aquí por todos. So I'm going to reward you and your daughter is going to be healed. Entonces te voy a dar una recompensa y tu hija será sanada. We see it even way back with Abraham. Lo miramos aún con Abraham. God says he's going to destroy Sodom. Dios dice que él va a destruir a Sodom. And Abraham starts bargaining with God like, no, but you're loving and gracious. Don't, don't destroy them. Abraham empieza a negociar con Dios y decirle, no, pero tú eres amoroso. Por favor, no los destruyas. And he keeps boldly asking God, well, if I can just find this many righteous people, will you hold off your judgment? Con atrevimiento, él sigue insistiéndole a Dios, bueno, si encuentro tantas personas justas, ¿tú será que puedes eh, no, no destruirlos? He kind of argues with God. Él de alguna forma tiene una discusión con Dios. And he's arguing on behalf of sinners. Y está discutiendo con él uh, por causa de los pecadores. He was bold. He didn't give up. Él fue atrevido y no se rindió. And God seemed to reward that kind of relationship with him. Y Dios da recompensa a ese tipo de relación. When God called Moses and he finally agrees and he goes to Pharaoh and says, God says to let his people go. Cuando Dios le habló a Moisés y él al fin va con el faraón y le pide que los deje ir. And Pharaoh said no. Y el faraón dice que no. But he didn't just say no. Pero no solo dijo que no. He started treating God's people even worse than they were before. Sino que empezó a tratar aún peor al pueblo de Dios. And Moses goes back to God and is like, what are you doing? Y Moisés regresa a Dios y le dice, ¿qué estás haciendo? I did what you wanted me to. Yo hice lo que tú me pediste hacer. And now it's worse. Y ahora todo está peor. You better fix this, God. Más vale que arregles esto, Dios. Most of us wouldn't dream of going to God like that. La mayoría de nosotros no soñaríamos en acercarnos a Dios de esa manera. But the Jewish people celebrated these men as men of faith. Pero el pueblo judío celebraba a estos hombres como hombres de fe. The name Israel means wrestles with God. El nombre Israel quiere decir lucha con Dios. God loves this wrestling and this boldness and this persistence. Dios ama esta lucha y este atrevimiento, este, este insis, eh, el, el uno insistir. There's another story from Jewish history about a guy who lived about a hundred years before Jesus. Hay otra historia en, el, en el, la historia judía de un hombre que vivió más o menos 100 años antes de Jesús. The man's name was Honi. Y se llamaba Honi. And he was known for being someone who prayed bold prayers. Y era conocido como alguien que oraba oraciones atrevidas. And the country was experiencing a drought. Y el país estaba uh, padeciendo una sequía. And so the people begged him, please pray for rain. Entonces la gente le pedía, por favor, ora que haya lluvia. And so he prayed and no rain fell. Él oraba y no caía lluvia. And so he drew a circle and he stood in the middle of it. Entonces él dibujó un círculo y se paró en medio de él. And he prayed, Lord of the world. Y él oró, Señor del mundo. Your children have turned to me because I have a relationship with you. Tus hijos han venido hacia mí porque tengo una relación contigo. I'm not moving from here until you take pity on your children. No me voy a mover de aquí hasta que no tengas piedad de tus hijos. And it begins to rain. Y empieza a llover. But Honey's not satisfied. Pero Honey no es satisfecho con eso. He says, this is not what I wanted. Dice, no es esto lo que yo quería. I wanted a rain that would fill up a whole pit or a whole cave. Yo quería lluvia que llenara todo un hueco. And then it began to rain violently. Después empezó a llover, a llover con, con tormenta. And again he prayed, this is not what I wanted. Y otra vez él oró, esto no era lo que yo quería. I wanted rain of blessing. Yo quería lluvia de bendición. And so it began to rain even more, nourishing the crops and restoring the land. Entonces empezó a llover aún más, nutriendo toda, eh, todo lo que estaba cosechado y toda la tierra. People saw, started saying that Honey was like a spoiled child. <laughs> La gente empezó a decir, a referirse a Honey como un niño eh, consentido. Because he would say, this isn't what I wanted. Porque él decía, esto no es lo que yo quería. 
Now, some of us again would be like, "Whoa, that's a little bit disrespectful, right?" Algunos diríamos eso es o como faltarle el respeto a Dios. But he wasn't praying a selfish prayer. Pero él no estaba orando una oración egoísta. He was praying for a drought to end. Él estaba pidiendo que se terminara la sequía. He was praying for the land to be healed. Él quería que la tierra fuera sanada. So that people could be filled with food. Para que la gente pudiera ser llenas de comida. And God rewarded him. Y Dios le dio una recompensa. And I just wonder if, if we really pray with that kind of boldness. Y yo me pregunto si realmente oramos con ese atrevimiento. The reason people throughout history have prayed boldly. La razón por la cual las personas uh, oran con atrevimiento a través de la historia. Is because they believe God is good. Es porque creen que Dios es bueno. They see him as their friend. Ellos lo ven a él como un amigo. And that they can come to him. Y que pueden acercarse a él. There's another quote from that book that says, How you pray reveals what you believe about God. Hay otra parte de ese libro que dice, Cómo tú le oras a Dios me dice eh, qué es lo que crees acerca de él. It's not about trying to get God to do what we want. No se trata de tratar de convencer a Dios a hacer lo que nosotros queremos. We need to pay attention to what we're praying for. Debemos poner atención a qué le estamos pidiendo. Is it selfish or maybe not what God's calling us to? Es egoísta o no es lo que Dios nos está llamando? Or is it something that we're doing for the sake of others or something in our own life that we think God wants to make right? O es algo por otros o algo en nuestra propia vida que queremos que sea justo. In the story of the widow, she did pray for herself. En la historia de la viuda, ella sí oró por ella misma. But it was a justice issue. Pero se trataba de justicia. She knew that God cared about the widow and the vulnerable. Ella sabía que a Dios le importaba la viuda y los vulnerables. All of scripture had been clear about how God felt about her. Toda la escritura había sido clara en cómo Dios se sentía acerca de ella. And so she keeps persisting. Entonces ella sigue insistiendo. So you might think, well, is there ever a situation when we should stop praying for something? Tal vez se preguntan, habrá una situación donde debemos de parar de orar por algo. And the examples we have from scripture are yes, when God gives a clear answer. Y las respuestas que tenemos en la escritura es sí, cuando Dios ya ha dado una respuesta. Paul was suffering from something, we don't know what it was. Pablo estaba sufriendo de algo, no sabemos qué era. And he asked God three times to take it away. Y le, pedi, le pide a Dios tres veces que se lo quite. And he got a clear answer from God. Y recibió una respuesta clara de Dios. The answer was, I'm not going to take this away. Y la respuesta era, no voy a remover esto de ti. You will have to keep suffering through this. Tendrás que seguir sufriendo por esto. But don't worry because my power will be made strong through your weakness. Pero no te preocupes porque mi poder será fuerte en tu debilidad. Jesus too in the garden prayed boldly. Jesús también en el jardín oró con atrevimiento. Several times for God to find another way but the cross. Varias veces pidiéndole a Dios que encontrara otra forma menos la cruz. But he got his answer. Pero él recibió su respuesta. This is the only way. Esta es la única forma. And so Jesus moved ahead in obedience. Entonces Jesús siguió adelante en obediencia. I think many of us are scared of being too bold or too like pushy with God. Creo que muchos nos da miedo ser muy atrevidos o ser muy insistentes con Dios. Maybe we think if we cry out in frustration, he will get mad at us. Tal vez creemos que si lloramos en frustración que él se va a enojar. Or that maybe it'll show a lack of faith. O que va a mostrar una falta de fe. But it seems like Jesus is saying actually faith is persistence. Pero parece que Jesús dice que tener fe es tener es ser insistente. Maybe we're afraid we're going to get on God's nerves. Tal vez tenemos miedo que vamos a molestar o fastidiar a Dios. Like a little kid that won't stop asking for something. Como un niño cuando no deja de pedir algo. But Jesus tells us that he is a good father who loves his children. Pero Jesús nos dice que él es un padre bueno que ama a sus hijos. That he is a just judge who is near to the widow. Que él es un juez justo que se acerca a la viuda. That he is a good friend and neighbor who won't turn us away. Que él es un buen amigo y prójimo que no nos va a dar la espalda. That he rewards boldness and persistence. Que él recompensa a aquellos que son atrevidos y que insisten. Why? ¿Por qué? It shows that we trust him. Eso muestra que confiamos en él. And that we know we can bring anything to him. Y que sabemos que podemos venir con él con cualquier cosa. One time I asked someone who was working at the school where my kids went. 
Una vez le pregunté a alguien que estaba trabajando en la escuela donde mis hijos iban. I said, all the teachers say that like my kids are perfect at school. Todos los, todos los maestros dicen que mis hijos son perfectos en la escuela. But we're all not so perfect at home. Pero no todos somos perfectos en la casa. Myself included, I probably am better behaved at work than I am in my own house. Y yo también, yo de plano me comporto mejor en mi trabajo que en mi casa. And I said, is something wrong that like we act like this at home but not in other places? Y yo me pregunté, ¿será que estamos mal que actuamos así en la casa y no en otros lugares? She was a counselor so I felt like maybe she would have some wisdom on this. Ella era una terapeuta, entonces pensé que iba a tener un poco de sabiduría en cuanto a esta pregunta. And she said, no, the fact that you're all like that at home shows that you're comfortable and that you trust each other. Y ella dijo, no, el hecho de que todos estén cómodos en su casa quiere decir que se, eh, ustedes confían uno en el otro. That you're not afraid to be your real self in front of each other. Que no les importa ser realmente quienes son frente a los uh, frente a los que están con ustedes. And I know that we think God doesn't want that, but I think he does. Y creo que pensamos que Dios no quiere eso, pero creo que sí quiere. I think he wants us to be real with him and persistent and bold. Creo que él quiere que seamos real con él, insistentes y atrevidos. To cry out when we're angry and frustrated and we feel like he doesn't hear us. Clamarle a él cuando estamos frustrados y sentimos que él nos es, no nos escucha. The second thing we learn is this. Y lo otro que aprendemos es esto. That God answers bold persistence. Que Dios da respuesta a aquellos que insisten con atrevimiento. This kind of prayer turns our hearts and minds toward God. Este tipo de oración voltea nuestra mente y nuestro corazón hacia Dios. It opens up communication between us and him. E abre la comunicación entre él y nosotros. So when we cry out about injustice that's happening, para que cuando clamemos acerca de la injusticia que sucede, his answer might be, I'm going to make everything right one day. Su respuesta pueda ser, algún día voy a hacer que todo sea justo. But his answer might also be, hey, I have something for you to do in that area. Pero tal vez su respuesta sea, tengo algo para que tú hagas en esa área. When we cry out to him, the spirit is then able to cry out back to us about what we can do. Cuando clamamos hacia él, el espíritu nos puede revelar qué debemos hacer. Prayer is often for us. La oración muchas veces es para nosotros. It reveals where we're at. Revela dónde estamos. And it opens us up to God. Y eso nos abre a Dios. Maybe he's going to call us to action. Tal vez él nos va a llamar a actuar. Maybe he'll be silent for a little bit. Tal vez va a guardar silencio por un momento. But we keep knocking and praying and asking. Pero seguimos tocando, orando y pidiendo. With boldness and honesty. Con atrevimiento y honestidad. That last verse says, is Jesus going to find people of faith on earth? Ese último verso dice, ¿será que Dios va a encontrar personas de fe en la tierra? And it seems that what he's going to be looking for is people who were persistent and bold in their relationship with God. Y parece que va a estar buscando personas que fueron insistentes y atrevidos en su relación con Dios. People who didn't stop crying out. Personas que no dejaron de clamar. For themselves, for others, for their land. Para ellos mismos, para otros, para su tierra. Jesus, er, um, the writer of Hebrews says that we can approach God's throne with confidence. El eh, escritor de Hebreos dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios. And that he'll give us grace and mercy for our time of need. Que él nos va a dar gracia y misericordia para nuestro tiempo de necesidad. Are you weary or maybe angry at things happening in and all around us? Estás cansado, enojado de las cosas que están pasando alrededor nuestro. Maybe things that have been going on for a really long time. Tal vez cosas que han estado sucediendo por mucho tiempo. Are you hurting from a personal situation? Estás lamentando por alguna situación personal. Keep crying out. Sigue clamando. Keep praying. Sigue orando. Ask boldly in love for God to act. Pide con atrevimiento y amor que Dios actúe. Trusting that he is good. Confiando de que él es bueno. And that's the song we're going to close with today. Y esa es la canción con la que vamos a cerrar hoy. It's a song asking that we would run to God as the king of our heart. Que podamos correr hacia Dios como el rey de nuestro corazón. Declaring that he is good. Declarando que él es bueno. And that he will not let us down. Y que él no nos va a defraudar. We keep crying out. 
Continuamos clamando. We keep knocking and asking and praying. Continuamos tocando, pidiendo y orando. I promise he can handle whatever you bring to him. Yo prometo que él puede arreglar con, uh, lidiar con cualquier cosa que tú le lleves. I promise he is not annoyed with you. Prometo que él no es fastidiado contigo. May we trust together that God is good. Podamos confiar juntos de que Dios es bueno. And that we would become bold and persistent people. Que nos convirtamos en un pueblo atrevido e insistente. What might God do in these times with the church that says we will be bold and we will be persistent? ¿Qué hará Dios con una iglesia que diga vamos a ser atrevidos e insistentes? And that Jesus will find us faithful. Y que Dios nos encuentre fiel. God, would you make this so in our lives? Dios, puedes hacer esto que se cumpla en nuestra vida. May we come before you boldly and with confidence. Que podamos venir contigo con atrevimiento y confianza. When you answer, help us to listen. Cuando tú respondas, ayúdanos, ayúdanos a escuchar. Thank you that we can come to you as children. Gracias porque podemos venir hacia ti como hijos. Or as a friend or a neighbor. O como un amigo o un prójimo. That we can come to you honestly. Que podemos venir hacia ti con honestidad. May that bring us comfort in whatever it is that we're facing right now. Que eso nos traiga consuelo en cualquier situación que estemos enfrentando. May we be a people who are bold and who never give up. Que seamos un pueblo atrevido que nunca se rinde. May we be faithful to what you're calling us to do. Que seamos fieles a lo que tú nos estás llamando a hacer. We love you, God. Te amamos, Dios. Thank you for hearing us. Gracias por escucharnos. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen.